നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ സുന്ദരം ഗോവിന്ദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി നൂർബീന റഷീദ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരമ്മയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പരാതി തന്നിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളുടെ കഥയാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഓമന ചെല്ലപ്പനെയാണ് ഓമന അവിടെ ജീവിക്കാൻ പണി എനിക്ക് അവിടുത്തെ പണി അന്ന് അറിയില്ല തിരിച്ചു എന്റെ നാട്ടിലോട്ട് തന്നെ എന്ത് പണിയായിരുന്നു ഞരമ്പിന്റെന്തോരാൾക്കാർക്ക് പണ്ട് ഈ ഞരമ്പിന്റെ പ്രശ്നം വന്നാ പണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറുപ്പായാലും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാത്രമേ ജോലിക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ എത്ര മക്കളാ രണ്ടു പേര് ആണും പെണ്ണും ആണോ ആണും പെണ്ണും മൂത്തതാണ് ഇളയത് രണ്ടാമത്തത് പെണ്ണ് പെണ്ണ് പേരുകള് മൂത്തന്റെ പേര് രാജേഷ് ഇളയത് രാജി ഓ രണ്ട് ഏകദേശം രാജേഷും രാജി രാജേഷിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒരുമിച്ചാണോ താമസം അല്ല ഇവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇവളെ ഈ ഈ പയ്യനിപ്പം എന്റെ മരുമോന് അതായത് ഗുരുവായൂർ താമസിക്കുന്ന കണ്ണന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം അത് എന്റെ മോന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ആ എന്തേ അത് ഇവള് ഇതേ മാതിരി ഫോൺ വിളിച്ച് അവനെ സ്നേഹിച്ച് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കടക്കാ സിറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ കഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് വരാം എന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടുള്ളൂ ഈ പെൺകുട്ടി ഇയാളെ കണ്ണനെ എങ്ങനെ കണ്ടു ഫോൺ വഴി വിളിച്ചതാണ് എങ്ങനെ ഫോൺ വഴി വിളിക്കുക എനിക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ അതെന്തോ ഒരു നമ്പര് പശകി വന്ന് എങ്ങനെയോ ഫോൺ തെറ്റി മിസ് കോൾ പരിപാടി എങ്ങനെയോ വന്നത് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നും പണിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളല്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നു എല്ലാം ഇവൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ കല്യാണങ്ങൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൾ പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ കെട്ടിച്ചയക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ണൻ്റെ കൂടെ അയച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ വീട്ടിലിട്ടേച്ച് പോകാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനും കൂടി സമ്മതിച്ചു ആ പയ്യൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനൊക്കെ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ഏട്ടൻ മാത്രം സമ്മതിക്കാനുള്ള കാരണം സമ്മതിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഏട്ടൻ അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയണത് ഈ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച ആളെ എങ്ങനെ എന്തെന്ന് അറിയില്ല നാളെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമായാൽ അത് അമ്മ തന്നെ ഉത്തേജിച്ചോണമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് ഇവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കെട്ടിക്കേണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും തരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആംഗ്ലമാരെയും എൻ്റെ അമ്മേനെയും അയൽവാസികളെ എല്ലാം വിളിച്ച് രണ്ട് വണ്ടിയും വിളിച്ച് കടക്കാ സിറ്റി കൊണ്ടുപോയി അന്നത്തെ കാലത്ത് കെട്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷമാകുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ആറ് പവൻ്റെ സ്വർണ്ണവും പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്തു അന്ന് അവിടെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു അല്ല നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് ക്ഷണക്കത്തായ അടിച്ച് ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇല്ല അപ്പൊ എന്നാ കടുക്ക അവിടെ വെച്ചാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് പക്ഷെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും 
പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ മകളുടെ ഒരു വാക്കുകാരനോ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് വൃത്തിയില്ലാതെ പോയി അതേ രീതിയിലായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവൾ അലമ്പായിരുന്നു അലമ്പായിരുന്നു അലമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ വഴക്കായിരുന്നു ഇവള് വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവള് പിടിക്കുന്നോടെ വിജയിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാരി വാശിക്കാരി എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു അതുകൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത വകയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവള് ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഇവൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്ന അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് ഏതാ രണ്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ കാരണം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പരാതിയിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളെന്നാണല്ലോ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇളയതിനെ കൊണ്ട് പോയി അവള് ഇളയതിനെ ആ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയി അവൾ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഈ തന്തയുടെ അടുത്തുള്ളത് മൂന്നാമത് ഉണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത് ആ കുട്ടിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇടുക്കി കിടക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടി എവിടെ അപ്പോ എന്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായൂർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായൂർ താമസം തുടങ്ങി അവര് ഗുരുവായൂരായിരുന്നു താമസം താമസം അതെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു സന്തോഷമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതും കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പെണ്ണ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇവര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ചേട്ടൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചേട്ടത്തി അനിത്തിയായിട്ട് വഴക്കായി വഴക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആണുങ്ങളെ തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ചേട്ടത്തി അനിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രാജീവ് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവള് നിരന്തരം എന്നെ വിളി തുടങ്ങി അമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയാലും ഞാൻ പണിയെടുത്തും അടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ വിഷമം മോനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താടാ ഇത് കാര്യം അപ്പൊ അമ്മ അത് ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീടെടുത്ത് തരാം ഞങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് മാറിക്കോളാം കുടുംബ തലമ്പ് ഉണ്ടാകുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആര് പറഞ്ഞു കണ്ണൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൻ പറയുന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വാടകയ്ക്ക് വീട് എടുത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തല്ല ഗുരുവായൂരാണ് അവർക്ക് ആദ്യം ഞാൻ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുപോയ ആ പയ്യനും ഇവളുമായിട്ട് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കണ്ണൻ എന്നോട് മിണ്ടാതെ പറയുന്നു അമ്മ ഇവിടെ നിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാ അതായത് ഇടുക്കിക്ക് വന്നോളാ എന്ന് അതും കേട്ടും അവിടെ ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ച് കാശ് അവിടെ നിന്ന് ഇടുന്നെല്ലാം ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന പോലെ യാചിച്ച് വണ്ടിയും വിളിച്ച് ഇവളെയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ വീട്ടു സാധനവും എല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏഴ് മാസം ഞാൻ അവളെ അവിടെ നിർത്തി ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പണിയില്ല കണ്ണനെ അവിടെ വന്നാൽ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കയറ്റം കയറാനോ ഇറക്കം ഇറങ്ങാനോ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കുടുംബം നോക്കും ഞാൻ മടുത്ത് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നില്ല കൂലി വേലി എടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കാശ് കടം മേടിച്ച് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തറവാട്ടിലോട്ട് പൊയ്ക്കോ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് തരാൻ കണ്ണൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവള് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ പോവില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കടലിൽ ചാടും അവിടെ ചെയ്യും ഇവിടെ ചെയ്യും ഇവൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി അതെന്താ അത്ര കാരണം എനിക്കറിയില്ല അവളെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയണേ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല തറവാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചോദിച്ചോ ഒന്നും പറയില്ല എന്നോട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കണ്ണനോടും പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഇല്ല മാഡം അതും ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടത്തിലാ വീട് അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നോ കണ്ണന് കണ്ണന് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പണി അവൻ ഈ മേശരി പണിയായിരുന്നു ആ നല്ല ശമ്പളാണല്ലോ അതിന് മേശരി പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേപ്പ് പണി അവൻ അറിയത്തുള്ളൂ തേപ്പ് പണി അതെ തേപ്പിന് ഇപ്പൊ എന്താ തൊള്ളായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ തേപ്പിന് കൊടുക്കുന്നത് മാഡം എത്ര കിട്ടിയാലും എന്റെ മോക്ക് അത് തൃപ്തി ആകുന്നില്ല ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തി ആകുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ തൃപ്തി ആകുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യണേ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അവളെ വിളിച്ച്
ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുപോയ പയ്യൻ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പൈസ എഴുപതിനായിരം രൂപ എഴുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് എഴുപതിനായിരം രൂപ തന്നെയല്ല മാഡം പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പണിയുന്നത് മൊത്തം ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുക ഞാൻ ഇവളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തവൻ്റെ പുറകെ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെൻ്റെ കരണം തടിച്ചു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മകനല്ല അവന് എൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇവൾ പോയെങ്കിൽ പോയ വഴി പോയിക്കോട്ടെ അമ്മേ ഇനി ഇവളെ നോക്കാൻ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പെൺകുഞ്ഞല്ലേ വീണ്ടും ഞാൻ പുറകെ പുറകെ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി എനിക്കൊരു മാർഗമില്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചങ്ക് കൊട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരുമാനം നല്ല ഒരുത്തനാണ് അവനെ കൊണ്ട് ഒരു കഴിവില്ല മാഡം അവന് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെ പോലും തകർക്കാനും ചിരിക്കാനും കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും അവൻ പോകില്ല അവന് കഴിവില്ല തൻ്റെ ഇടം കുറവുണ്ട് ജോലി എടുക്കും ജോലി എടുക്കും അഞ്ച് രൂപ കിട്ടിയാൽ പത്ത് രൂപ ആയിരിക്കും മക്കൾക്കും ചിലവഴിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടോ അവൻ എൻ്റെ മരുമകൻ ആയതുകൊണ്ടോ പറയുന്നില്ല ഇവളാണ് ഇവൾ ഈ രീതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാഡം ഇത് ശരിയാകുന്ന ഒരു നടപടിയല്ല ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം ഇല്ല ഇവള് മരിക്കണം സത്യം മടുത്ത് ഞാൻ എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല അതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജി രാജി ഒൻപത് ക്ലാസ് പഠിച്ചതാ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോയില്ല പഠിക്കാൻ പോയില്ല സാമ്പത്തിക പരിധി സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കാരണം വിട്ടിട്ടില്ല ഈ കണ്ണനെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കുട്ടി വേറെ വല്ല തെരിയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്നും എൻ്റെ അറിവില്ല ഇല്ല വേറെ ഇല്ല ആൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇല്ല ഇല്ല പ്രേമബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഈ കണ്ണന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അറിയുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് മാഡം ദേ ഈ കണ്ണനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കൊല്ലത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പയ്യനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവിടം വരെ ഈ കണ്ണനെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊല്ലം വരെ അവൾ കൊണ്ടുവന്നു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവനോട് സമരി പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഈ ഇപ്പൊ ഈ ആശുവിനെ വിളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് അവർക്ക് ഞാൻ ചാടിപ്പോകും ഞാൻ ചാടിപ്പോകും ഞാൻ ചാടിപ്പോകും ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ഇവളുടെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകരുത് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് ഏ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് രാജി നീ പോകരുത് നീ എപ്പോഴും ഇവളുടെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെഞ്ച് കരയുന്ന ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കണ്ണന് വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് കണ്ണന് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഒരു പെങ്ങളും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല ഇവൻ ഈ രാജി പോരാണെന്ന് പറയാനും അമ്മായിമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പോരില്ല മാഡം അവർ സ്വയമേ അവർ പാവങ്ങളാണ് അവരെല്ലാ ആൾക്കാരും പാവങ്ങളാണ് അവർ പാവങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മകൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഒരമ്മ ഇങ്ങനെ പറയണത് ഞാൻ കേൾക്കും മൊബൈൽ ഫോണാ ഇവിടെ വില്ലനായി കാണുന്നത് ചങ്കുപൊട്ടിക്കേസിന് മൊബൈൽ ഫോണാ വില്ലൻ ഇവള് ഇപ്പം രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഇവള് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല രണ്ടു മിനിറ്റ് നേരം എന്റെ മരുമകന്റെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല ഞങ്ങള് എത്രയായി പോയിട്ട് രണ്ടു മാസമാകുന്നു അത്രയായിട്ടുള്ളു അത്രയായിട്ടുള്ളു മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയും കൊണ്ടാ പോയത് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാഡം അത് പെൺകുഞ്ഞ അത് പെൺകുഞ്ഞ എന്റെ മോക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുപോയ പയ്യൻ ഇരു പയ്യൻ ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചവനല്ല അവൻക്ക് ഒരു ഉച്ചു പയ്യനാവൻ ഏഹ് ഈ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഇവള് ഈ മൂന്ന് മക്കളുള്ള ഇവള് ഇവന്റെ കൂടെ പോയി എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ തരികട കാണിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവിക്കും ഇവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവൾക്ക് അപ്പൊ മൂത്ത മകന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി മൂത്ത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒൻപത് വയസ്സായി രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ അഞ്ച് മാസം പ്രായമാകുന്നു അഞ്ചു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയെന്ന ഈ കുട്ടി പറയണത് എന്നോട് ഇതും ഇത് ഇവളിങ്ങനെ ഈ കണ്ണനും രാജ്യവും വഴക്കായപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് തുറന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവള
എൻ്റെ മോള് ഹൈ റേഞ്ച് കിടക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണം അവൾ ഓടിച്ചാടി നടന്ന എല്ലാ വീട്ടുജോലി അതും ഇതും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടി ഏറ്റു വരുമ്പോൾ തന്നെ സമയമാകും അതായത് ചേട്ടത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയമാകും ആ നേരത്തിന് ഇവിടെ അടിയും തൂക്കയും വരും കഴുക്കും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർത്തി കണ്ണൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുള്ളൂ മാഡം അവർക്ക് ഈ നാല് സെൻറ്റിനകത്താണ് ഇതുങ്ങൾ കഴിയുന്നത് അതാ ഏട്ടനും പണിയെടുക്കുന്നു അനിയനും പണിയെടുക്കുന്നു ആ ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അത് അവർ വേറെ മാറി താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം തീരുമായിരുന്നല്ലോ അല്ല വേറെ മാറി താമസിച്ചപ്പോഴും ഇവൾ ഇവൾ ഇതല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് വേറെ താമസിച്ചപ്പോഴും ഇവൾ ഇതല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ശരി താമസിക്കാൻ ഇവര് ഇവർക്ക് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ വിട്ടു അപ്പോഴും ഇവൾ ഇതല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് താമസിക്കായിരുന്നു സാറേ അത് വാടകയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി കൂലിവേലി എടുത്ത് മാഡം പതിനയ്യായിരം രൂപ സെക്യൂരിറ്റി കെട്ടി ആദ്യം ഒരു വീട്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു എവിടെ ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ പഞ്ചാരമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വീട് എടുത്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ പത്ത് പതിനാല് നാല് എത്ര മാസം താമസിച്ചു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ താമസിച്ചു അന്നിടത്തേക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോരുവാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് എൻ്റെ മോൻ ഒരിക്കലും കൂടാത്ത മോനെ ഞാൻ കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞ് മോനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നീ സഹായിക്കണം അമ്മേനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൈ കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഏഴ് മാസം ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചു അവിടെയും കൊടുത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ സെക്യൂരിറ്റി കെട്ടി ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും വാടകയ്ക്ക് താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്ത് അവിടെയും കൊടുത്ത് മാഡം ഞാൻ പതിനയ്യായിരം രൂപ അരിയില്ല അല്ലെ വേറൊരു സാധനം ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്ന് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ കണ്ണ് സമ്പാദിക്കുന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്പാദിക്കുന്നു അടിച്ചു പൊളിക്കുക ആരിന്നിപ്പോൾ ഇവള് ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് കടപ്പുറം കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ പോകണോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഇവൻ കഴുതയുടെ കൂട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും ആനക്കോട്ട കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവളുടെ ശീലം ഇവളെ എന്ന് കരുതി അവനെ ജീവിതത്തിൽ തള്ളിക്കളയുള്ള മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയ തീരു എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റിയല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണൻ എന്ത് പറയുന്നു ഭാര്യ വേണം തന്നെയാണോ പറയുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവന് വേണമെന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് കണ്ണൻ ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ അതെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ ഗുരുവായൂർ അയാളുടെ കൂടെയാണ് അയാളുടെ കൂടെ കുറച്ച് കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഈ വാടയൊക്കെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഇടുക്കലിയിൽ വെച്ച് ഇടുക്കിയിൽ വെച്ചാൽ ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടതാണ് വിട്ടതാണ് വിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പോയി അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്ന പ്രസവത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് ഇവർ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു പോവാ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായിട്ടാണോ മാറിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുമായിട്ട് പരിചയമായി ആ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി അയാളുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നല്ലതും പറയുന്നില്ല നല്ലതും പറയുന്നില്ല എന്താണേലും എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ വന്ന് തേടിയെടുത്തതാ അതുകൊണ്ട് ആ പാപഭാരം എന്താണേലും ഞാൻ ചുമന്നോളാം എന്നാ എൻ്റെ മരുമോൻ പറയുന്നത് വിരള് പോലെയായി മോടെ ഇളയ കുഞ്ഞ് വിരള് പോലെ ആയി സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഇല്ല എന്താ അച്ഛ അമ്മ വരാത്ത പെരുന്നാൾ കൂടാൻ പോയ എത്ര താമസമാണോ വരാൻ തന്തയോട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അമ്മയുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ അച്ഛ അമ്മയില്ലാത്തെ ആ തന്തെ എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താ എന്റെ ആവശ്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ണനോടൊപ്പം അതായത് എന്റെ കണ്ണ് അങ്ങ് എത്തുന്നിടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇവളും ഇവന് ജീവിക്കണം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എനിക്കത് ആവശ്യം കാരണം എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും മക്കൾക്ക് അമ്മ
നിക്ക ഈ ആഷിം എന്ന് പറയുന്ന പയ്യന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഇടുക്കിയിൽ വാടക വീടെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൾ അവനെ അവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തി മേഡം ഇവൾ ഈ ആഷിം എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനെ അവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തി അവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെയും വന്നത് സമാധാനമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയല്ലേ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കാലം കിടന്ന് ചെരുപ്പൂരി എൻ്റെ മരുമകനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മോനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി മേഡം ഇവളെ സ്നേഹിച്ച് ഇവളെ ഇവളുടെ പുറകെ നടന്നു ഇവളെ ഇവിടെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നൊരു കാരണത്താൽ അതിനെയൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടില്ല അവൻ എനിക്ക് കണ്ണ് നിറച്ച് കാണാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ പിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇതേ ഉള്ളു എനിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മകനും ഇപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ട് തെറ്റി നിക്കാണ് ഈ മകളോട് പ്രേമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെ കല്യാണമാണ് കാണാതെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നെ അവള് കണ്ടിട്ടില്ല അവളെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇയാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നാലും ഇതേപോലെ വേറൊരു തെറ്റാക്ക രാജി ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇവിടെ അവിടെ എൻ്റെ ബാഗ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാഗിന് ആ ബാഗിനകത്ത് എൻ്റെ പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സിനകത്ത് ഇപ്പോഴും അവളെ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം